السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه بارك وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شو من تقرب من هذا الشخص ده الله رضي شريف برنامج أبنا ذلك أنت رك بارك بات الحمد لله ما درشت رويتين بترين صدق بجن علي مدين شيخ الله ديس مفتي شيخ عبد الرحمن دم تبركاتهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بلاس الناس الحمد لله أسكي أمرا جت أتيو تار بيشين يا أمران وشنا سولت سيلو أسكي أمرا أتيو تار وكا كل فائدة كي هو بي أي بيشير وحرام أمران وشنا شنو بو لبعض دش فن فورين شاء الله دش وقدر غرتو فن فستان أرشة استكور بو إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شمانة إكرام الله شو بريا درشك ستباي من ورا برنامج شروطي أبنا ذك جناتي عن طريق مبارك بعد دعاء كريا الله سبحانه وتعالى ما درك जेकाज कर ले अमरा दुनिया ते शांति पाए पुरो कले मुक्ति पे ते पारी शे इकाज गुलो जनो जोता जोता अमरा करते पारी तोर मध्य ते के आज केर जालो चबिशाए अत्यतर शंपर को रक्का खोरा ए बिशनी अमरा रचना करते चिलाम दुनिया ते शांति पे ते होले एवं सोर्स ऑफ इनकम तो तार रिज़ेक बढ़ि करते होले, रिज़िकर मध्य बरकत पे ते होले, निजर जीवन एवं हाया तेर मध्य उम्र र मध्य बरकत पे ते होले अवश्य ही अम्रा अत्यतार शंपर करो का करबो विशेष करे निजर माँ बाबर शंगे अम्रा शुष्क शंपर को अम्रा स्थापन करबो तास के अमदर आलोच्य विषय अत्यतार रक्का करले की की फायद प्रथम तो, अमादर ईमान के मजबूत करते होले, शक्ति का एक दिन मुमीन होते होले अवश्य यमरा, अल्लाह और निर्देश, नबी एकोरीम सलाइस्ता मेरे कठोर बानी, अत्यतार रक्का करार के तरह अमरा अवश्य ही शक्तितन थक बो एवं शैयत्यतार रक्का अमरा अवश्य ही कर बो, अमादर ईमान के मजबूत करार जन्नो, नबी एकोरीम सलाइस अल्लाह एवं आखरत के रूप और ईमान मजबूत होए। शदन बोले चैन मन का न युमिनु बिल्लाही वलियो मिलाखिरी। जरा अल्लाह और ऊपर अटल विश्वास शक्के एवं आखरत पर अटल विश्वास शक्के तरह जनों तीन टिकाज करे। नंबर वन फल युक्रिम ज़ईफ़ा मेहमान दर हक दाय जनों करे एवं शम्मान करे। नंबर टू � नंबर थ्री फलिया कुल खैरान अल अवलियस मुत कोता बोल ले एमोन कोता बोल बो जारमत दमे अम्रा फायदा पाई दुनिया बाखराते अथवा अम्रा निरोप थक बो एटीन टी काज कर ले अल अल्लाह रूपर एवं आखराते रूपर ईमान जेटे टा मजबूत है नंबर टू वही ये सब बोल ले बरकती फिर रिज के वाल उमर इसीला रहम एवं आमादेर उम्र, आमादेर हाया, तमादेर जीवन, आमादेर लाइफ और आमादेर बरकत चले आज पे। अमरा पत्ते के ही चाहे, अमार रिज़ेक बिद्दीपाक, सोर्स ऑफ इनकम अमार बढ़े जाक, 
আমরা প্রত্যেকেই চাই আমরা হায়াত আমাদের জন্য বরকত পাই লম্বা হায়াত জন্য আমরা পাই এই দুইটা প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই বাট এই দুইটা প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনো ট্যাবলেট বা কোনো চিকিৎসা বের হয় নাই নবী এ করিম সাল ইসলাম আমাদেরকে যে ফর্মুলা দিয়েছেন সেটার মধ্যে থেকে এই কাজটি হলো যে আমরা আমাদের যদি সোর্স অফ ইনকাম বাড়াইতে চাই রিজেকের মধ্যে বরকত আমরা নিয়ে আসতে চাই আমাদের অমর মধ্যে বরকত নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা অবশ্যই আত্মীয়তার হক আমরা আদায় করব আত্মীয়তার সম্পর্ককে আমরা রক্ষা করে চলব নবী এ করিম সাল্লাম বলেছেন আজ শিব হারি শরীফের হজরতে আনস রদি আল্লাহ তালাকে বর্ণিত মানা হাব্বা আঞ্জুব সাতু ফি রিজকিহি ওয়ায়ুন সাহু ফি আসরিহি ফালি আসির রাহিমাহু যারা চাইবে যে তাদের রিজেখের মধ্যে সচ্চলতা এবং প্রশস্ততা চলে আসুক বরকত চলে আসুক রিজেক বৃদ্ধি পাক এবং হায়াতের মধ্যে বরকত চলে আসুক তারা যেন অবশ্যই আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক যেন রক্ষা করে চলে নাম্বার থ্রি তাদ ফর্মি তু বুড়া মৌত থেকে আল্লাহ সুবানা তালা হেফাজত করবেন অ্যাক্সিডেন্টের মৌত হবে না বা বর্তমান যে করোনা যেটা আছে এই করোনাও কিন্তু এক ধরনের আমরা বুড়া মৌত ধরব যদিও এর মাধ্যমে সাধুতের মর্যাদা পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে যে একটা কঠিন একটা নিষ্ঠুর একটা পরিস্থিতি চলে আসে আল্লাহ সুবানা তালা এই ধরনের কঠিন এবং কষ্টের মৃত্যু থেকে অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু থেকে আল্লাহ সুবানা তালা হেফাজত করবেন ইনশাল্লাহ জেলা সিলার হামি করে অবশ্যই আল্লাহ সুবানা তাদেরকে বুড়া মৌত থেকে হেফাজত করবেন সবচেয়ে বুড়া মৌত হলো ইমান হারা হয়ে দুনিয়া থেকে যাওয়া অর্থাৎ যারা সিলার আহমি করবে আত্মীয় আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে তাদের মৃত্যুর সময়ে কলিমা নসিব হবে মৃত্যুটা তাদের যন্ত্রণা হবে না সুন্দর মৃত্যু হবে ইমানের উপর মৃত্যু হবে বিশেষ করে যে সমস্ত সন্তানরা মা বাবার হক আদায় করে খেদমত করে মা বাবাকে খুশ রাখতে পারে ইনশাল্লাহ তাদের মৌত হবে ইমানের উপর পক্ষান্তরে এটা করতে না পারলে কিন্তু ইমান হারা হয়ে মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে নবী এ করি ইমসাল ইসলাম বলেছেন হজরত আলী আল্লাহ তুমি বর্ণিত মনসর রাহু ইমদ্দালাহু ফি উমরিহি ওয়াইসালাহু ফি রিজকিহি ওয়াইফান হুমি তাসু পালিয়ত তখিল্লা ওয়ালিয়াসির রাহিমাহু মসনদ বাজার এবং মসনদ হামিক হাকিমের হাদিস যারা চাইবে যে আমার বয়স বৃদ্ধি পাক আমার রিজেক বৃদ্ধি পাক এবং বুড়া মত থেকে যেন আমি বেঁচে থাকি এই তিনটি ফায়দার জন্য ওনারা দুইটি কাজ করবে নাম্বার ওয়ান ফালিয়ত তখিল্লা তারা যেন আল্লাহকে বেশি বেশি করে বয় করে নাম্বার টু আত্মীয় স্বজনের সাথে যেন ভালো সম্পর্ক এবং সুসম্পর্ক স্থাপন করে চলে আত্মীয়তা রক্ষা করে যেন চলে চার নম্বর সবাবন লিলাতিল্লাহি ওয়াই করি আমরা যদি সিলার আমি করতে পারি আত্মীয়তার হক আদায় করতে পারি আল্লাহ আমাদের সঙ্গে মহাব্বতের সম্পর্ক রাখবেন আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করবেন এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে হজরতে আয়শা সিদ্দিক কার্যালয়কে বর্ণিত নবী এ করিম সাহ ইসলাম বলেছেন কঠিন ক্যামতে এই আত্মীয়তাকে আল্লাহ পাক সুযোগ দিবেন এই আত্মীয়তা আল্লাহর আরশের কুটির সঙ্গে এইভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে এবং সেখান থেকে সে ঘোষণা করবে মান ওসালানি ওসালাহুল্ল ও মান কতানি কতরাহুল্ল যে আমাকে দুনিয়ায় আমি আত্মীয়তাকে যারা হক আদায় করেছে রক্ষা করেছে আল্লাহ তার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করবেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবেন আর যে আমি আত্মীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন এই স্লোগান এবং অ্যানাউন্স দিতে থাকবে এবং সেই অনুপাতেই আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে ডিল করবেন ব্যবহার করবেন নাম্বার ফাইভ ওয়াহি আমিন আসবাবে দুখুল এল জান্না আমরা যদি এই আত্মীয়তা রক্ষা করতে পারি এই রক্ষায় আমাদেরকে জান্নাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম মদিনায় যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম যে খুতবা দিয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজিয়াল্লাহ তালাম বলেন আমি নবী এ উনি ছিলেন এহুদি উনি বলেন নবী ইসলাম আসার পরে আমি যখন দেখতে গেলাম সুবাহ আল্লাহ ওনার চেহারার দিকে থাকিয়ে আমার অন্তর মধ্যে অটোমেটিক বিশ্বাস চলে আসলো যে উনি সত্যিকার নবী এই চেহারা একজন মৃত্যুক লোকের চেহারা এত সুন্দর হতে পারে না এত নুরানি চেহারা হতে পারে না লাইসা ওয়াজুহু ওয়াজ হাকা জাব এই চেহারা কোনো মৃত্যুকের চেহারা হতে পারে না আমার অন্তরে একইন চলে আসলো যে উনি সত্যিকার হচ্ছে নবী এবং নবী এ করিম সাল ইসলামকে আমি শুনলাম ওই সময় বললেন চারটি কাজ করলে তোমরা জান্নাতে অত্যন্ত নিরাপদে চলে যাবে চারটি কাজ কী কী নবী ইসলাম বললেন আফসুস সালাম ইয়াইহান্নাস আফসুস সালাম হে লোক সকলেরা তোমরা অবশ্যই বেশি বেশি করে সালাম করবে সালাম প্রচার করবে 
নাম্বার টু আতই মুতাম গরিব দুঃখী অসহায় মানুষদেরকে তোমরা খাবার প্রদান করবে ও সিলুল আরহাম আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে তাদের হক আদায় করবে ও সল্লু বিল্লাই লিওনা সুনিয়াম রাত্রে যখন লোক ঘুমিয়ে পড়ে তখন তোমরা নমাজ পড়বে তাহা যুদ্ধ সহ অন্যান্য ফল এই চারটি কাজ করলে তাদুল জান্নাত আবি সালাম তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এই হাদিসটি মোসনদ আহমদ এবং তিমিজি সহ বিনাজি কিতাবে এসেছে আর একজন ব্যক্তি নবী এখন সঙ্গে সাল করলেন আবু বাংসারি থেকে বর্ণিত আন্না রজুল আনসার রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম আনা আমলিং ইউদুল হুল জান্না ইরসাল্লাহ আপনি আমাকে বলবেন এমন একটি আমল সম্পর্কে যেটি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং জাহান্নম থেকে আমি বাঁচতে পারি নবী এ করিম সাল্লাম বললেন তা আবুদুল্লাহ ওলা তুশিক বিহি সাইয়া তুমি এক আল্লাহর উপাসনা করবে আল্লাহর সঙ্গে কোনো শিরিক করবে না ও তুকি মসলাত ও তুতিয়ে জকাত নমাজ কায়েম করবে জকাত প্রদান করবে ও তাসিলুর রাহিম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে চলবে হাদিসটি বোখারি শরীফের তো জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে সিলার আহমিদ সম্পর্ক যেটা এটা দায়িত্ব আদায় করতে হবে নাম্বার সিক্স ওহি আমিন আহবিল আমাল আল্লাহ এবং এটি হলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি আমল যে আপনি যদি আত্মীয় সঙ্গে সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন আল্লাহ এত খুশি হন সুহান আল্লাহ এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল ইয়ারসুল্লাহ কোন আমল আমার আপনার কাছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আইয়ুল আমাল আহবিল আল্লাহ কাল আল ইমান উবিল্লাহ প্রতি উত্তরে নবী রসাম বললেন আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হলো ইমান আল্লাহর উপর ইমান এবং বিশ্বাস স্থাপন করা কাল আল সুমামা এরপরে কোন আমলটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় বলা হলো সিলাতুর রেহিম দুই নম্বর পর্যায়ে কুটুম খেস আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বিশেষ করে মা বাবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা এটা হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় একটি আমল যার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায় এবং নাম্বার সেভেন বলা হয় ওহিয়া তাজিল সওয়াব যে আমরা যদি পূর্ণ সওয়াব পেতে চাই তো অবশ্যই সিলা রেহিম আমরা করতে হবে নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম বলেছেন লাইসা সাই আন আজালু সওয়াবান দুনিয়ার মধ্যে এত জলদি যার প্রতিদান পাওয়া যায় কোনো ভালো কাজ করলে তার ফলাফল আল্লাহ পাক এত নগদ দেন আল্লাহ নবী বলেন সিলা রাহমি এবং আত্মীয়তা রক্ষার চেয়ে এর চেয়ে কুইক ভালো ফল পাওয়ার আর কোনো আমল নাই আপনি যদি মা বাবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করেন কুটুম্বের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করেন তার ফলাফলটা এত নগদ আপনি পেয়ে যাবেন আপনার রিজেকের মধ্যে বরকত চলে আসবে আপনার হায়াতের মধ্যে বরকত চলে আসবে আপনার সুস্থতার মধ্যে বরকত চলে আসবে আপনার আমলের মধ্যে বরকত চলে আসবে এই জন্য বিশ্রাম বলেন যে কোনো নেক আমলের ফায়দা এত জলদি পাওয়া যায় না ফলাফল এত সকাল আসে না সবচেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি যার যে আমলের ফলাফল পাওয়া যায় সেটি হলো সিলা রাহমি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা তাদেরকে সুসম্পর্ক স্থাপন করা নবী এসে আরও বলেছেন ওহি আফজল আখলাক দুনিয়া ওয়ালা আখিরা দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে উত্তম একটি ক্যারেক্টার ভালো একটি গুণ হলো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলা মা বাবার খেদমত করা মা বাবাকে খুশ করা এবং আপনজনদের সাথে ভালো ব্যবহার মেনটেন করে যাওয়া নবীজ বলেছেন দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গুণ হলো এটি হজরত ওকবা নবী এক রাস্তা হজরত ওকবাকে বললেন ইয়া ওকবা আল্লাহ উখবির কাবি আফজল আখলাক আহলি দুনিয়া ওয়ালা আখেরা ওখবা আমি কি তোমাকে বলবো না দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ক্যারেক্টার সবচেয়ে ভালো যে আখলাক এবং যে গুণ বলবো না তোমাকে সেটি হলো তাসিল উমান কাত আখা আল্লাহ আকবর একটু লক্ষ্য করে শুনবেন নবী কী বলতেছেন যে দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বাধিক উত্তম চরিত্র এবং আখলাক হলো যেটি সেটি হলো তাসিল উমান কাত আখা তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চায় তোমার যে আত্মীয় তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না তুমি কিন্তু তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কন্টিনিউ করেই যাবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ যেন আমাদেরকে তফিক দান করেন এবং ও তুতি মান হারমাকা যে তোমাকে দিল না তুমি তাকে কিন্তু কন্টিনিউ দিতেই থাকছো দিতেই থাকবে ও তাফু আম্মাং জলামাক তোমার সঙ্গে কেউ অন্যায় আচরণ করলো অশুভ আচরণ করলো তুমি তাকে মাফ করে দিবে আল্লাহ ওমান আরো আদা ফিল রাহিমাহু জেনে রাখো যদি চাও তোমার হায়াতে এবং তোমার রিজেখে বরকত হোক তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য উচিত সে যেন আত্মীয়স্বনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে চলে আল্লাহ আকবর নবীর ইসলাম আরও বলেছেন যে সিলা রাহমির মাধ্যমে নাম্বার নাইন সবাবুল্লে মোহাব্বতিল আহলিল ওয়াসিল যে 
আমি যদি আত্মীয় সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি তাহলে তাদের মহব্বত আমি কুড়ে নেব তারা তাদের মহব্বত আমি পাবো এবং এর বিনিময়ে কঠিন ক্ষমতে আল্লাহর আরশের নিচে আমি একটা জায়গা পেয়ে যাব সুবাহ নবী এ করিম সাম বলেন আবুরা থেকে বর্ণিত ইন্না সিলাতার রাহিমি মহাব্বাতুন ফিল আহলি ও মাসরাতুন ফিল মালি মনসাতুন ফিল আসরি যারা আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা করে আপনজনের তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয় তাকে সবাই ভালো পায় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় এবং তার রিজেক্ট বৃদ্ধি হয় এবং তার হায়াতের মধ্যে বরকত হয় অতএব আসুন আমরা আত্মীয়তার ফায়দা জেনে এই আত্মীয়তা রক্ষা করার বিশেষ করে আমাদের যাদের মা বাবা এখনও জীবিত আছেন আমরা অবশ্যই তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে আমরা যেন জান্নাত অর্জন করতে পারি আমরা যারা মা বাবা হারিয়েছি তাদের হক ছিল এখনও বাকি আছে আমরা তার জন্য দোয়া করব ইস্তেফার করব সদখা করব তাদের মাধ্যমে যারা আমার আত্মীয় হয়েছেন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করব আমার মা বাবার যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাদের সঙ্গে আমরা সুসম্পর্ক স্থাপন করব এবং তাদের কোনো ঋণ থাকলে আমরা সেটা পরিশোধ করব এইভাবে সব সময় এবং সবচেয়ে বড় হলো যে আমি নিজে নেক্কার হয়ে যাব যদি আমি সন্তান হিসেবে নেক্কার হয়ে যাই তা আমার নেক্কারি সব মা বাবা পেয়ে অবশ্যই আল্লাহ পাক তাকে খুশ করে ফেলবেন এই জন্য মা বাবা যদি মারাও যান আমরা এই কাজগুলো অব্যাহত রাখলে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের মৃত মা বাবাকে আমরা খুশ করতে পারবো যদি কোনো কারণে আমার আব্বা আম্মা আমার উপর নারাজ থাকেন এখনও জীবিত থাকেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে আমরা খুশ করার চেষ্টা করব নতুবা লাইলাতুলিসমিন শাহবান যে রাত্রিতে অনেক লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ লোকদের ক্ষমা করা হয় কিন্তু যাদের উপর মা বাবা যুক্তিসঙ্গত কারণে নারাজ অসন্তুষ্ট তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় না তাদের রুদির মধ্যে তঙ্গি চলে আসে তারা দুনিয়া থেকে ইমান নিয়ে যাওয়াটা কঠিন হয়ে যায় আল্লাহ আমাদের সকলকে ভারত করুন আমি জাদা কুমার আসলাম জাদা জাজাক আল্লাহ খাইরান সম্মানিত ক্রমাগত দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চিহত আমরা শুনলাম ইনশাআল্লাহ আমরা যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন আমরা কল নিয়ে নেই ইনশাআল্লাহ ফাঁকে ফাঁকে আমরা আরও হুজুরের গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা আমরা ভালো আছি জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি হুজুর কথা আপনার কথা না কথা শুনলাম স্ক্রিনের সামনে আত্মীয় স্বজনদের কথা মায়া কথা করলে আরো গালিয়া দেই আরো অপমান করুন কোন বেহায়া লাখান আইয়া অনজিকা হলা টেলিফোন করা আরো বিচারা সাথ দেই অকথা না মানুষের কাছে নিজের কাছে ফরার কাছে এই কথা কথা হতাম হুজুর আপনি যেটি বলেছেন সমান হজরত আবু হুরা থেকে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে মুসলিম শরীফে এই হাদিসটা যদি আমরা জানি অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন হজরত আবু হুরা রাজি আল্লাহ তালান উনি বললেন যে একজন সাহাবি নবী এ করিম সাল্লামকে এসে বললেন আপনি যেভাবে বলেছেন ঠিক এমনি বললেন ইন্না লি করাবা যে আসলে আমার কিছু আত্মীয়জন এমন রয়েছেন আপনি বলতেছেন আত্মীয়জনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার কিন্তু আমার কিছু আত্মীয় এরকম রয়েছেন আসিল হুম ওই একটা আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চলতে চাই ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই তারা কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক সময় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ওস্তিন উইলাইহিম ওয়াইসিউনাইলাইহিয়া আমি তাদের উপর স্থান করতে চাই তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে চাই তাদেরকে দেখা সাক্ষাৎ করতে যাই কিন্তু তারা আমার সঙ্গে বাদ ব্যবহার করে তারা এগুলো ভালো পায় না তারপরে ও আহলি মোয়ানহুম ওয়ে ঝালুনা আলাইয়া অনেক সময় আমার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করে মনে কষ্ট লাগে এরপর আমি এটা দরিদ্র আমি এটা সহ্য করে নেই কিন্তু এরপরেও কন্টিনিউ তো আমার সঙ্গে এই বাদ ব্যবহার জাহিলের মতো ব্যবহার করতেই থাকে নবী এ করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম তখন বললেন যে তুমি যেভাবে বলতেস লা ইনকুম তা কামা কুলতা যদি বিষয়টা এরকমই হয় যে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও তারা বিচ্ছিন্ন করে তুমি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো তাদেরকে দেখা সাক্ষাৎ করতে যাও তারা কিন্তু এটা ভালো পায় না তারা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তুমি তারার কষ্ট সহ্য করেও তার লোকের সম্পর্ক তুমি কন্টিনিউ মেনটেন করতেই থাকো এরপরও তারা ঝালাতি করে বললেন যদি বিষয়টা এরকম হয় ফাঁকা আন্নামা তুসিফুল মলালা তাহলে মনে রাখবে যে তুমি তাদেরকে যে ভালো ব্যবহার দিয়েছ তারা এটা কিন্তু আংড়া করে ফেলতেছে এটা জ্বালাইয়া সাই করে ফেলতেছে 
কিন্তু তোমার জন্য কিন্তু কন্টিনিউ তুমি ফায়দা পাবে নবী একরম ইসলাম বলেন ওলা এজাল ও মা কামিন আল্লাহ জহির মা দুম তালা জালি যতদিন পর্যন্ত তুমি এইভাবে তাদের ব্যবহারের পরে তুমি ভালো ব্যবহার করতেই থাকবে কি হবে আল্লাহ সুবাহ তালা তোমাকে হামেশা সাহায্য করবেন তুমি আল্লাহ সাহায্য পাবে তো আপনি যে বলেছেন যদি কোনো আত্মীয় আপনার সঙ্গে এ সময় এ ধরনের করেও আপনি কিন্তু তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার ইমান মজবুত হবে আপনার ফায়দা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য সাহায্য এবং বরকত চলে আসতেই থাকবে আর এক আলিসান ইসলাম বলেছেন সিলমান খাতো আঁকা ও আফু আম্মাং জলাম আঁকা ও আসিলা মানা সাইলাই তোমার সঙ্গে সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করলে তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করে রাখার চেষ্টা করো ও আফু আম্মাং জলামাক তোমার সাথে কে অন্যায় বা খারাপ ব্যবহার করলে তুমি তার সঙ্গে তাকে মাফ করে দাও ও আসিলা মানা সাইলাই তোমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করো তুমি সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো তো এখানে তিনটি কথা সম্পর্ক সে বিচ্ছিন্ন করলে আমি তার সম্পর্ক রাখতে চাইব জি আমি তাকে ক্ষমা করব এবং তার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার এবং সাহায্য সহায়তা এটা অব্যাহত রাখব এটা আমার দায়িত্ব আমি সব পাবো তার ক্ষত ক্ষতি হচ্ছে সে যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তার ক্ষতি হবে আমার তো ক্ষতি হবে না আমার তো ফায়দা হবে আমি তোমার ফায়দা চাই এর জন্য বরদাস্ত করবেন মাফ করবেন এবং কন্টিনিউ সাহায্য অনুযায়ী তাদেরকে সম্পর্ক স্থাপনা বৃদ্ধিতে সাহায্য সহায়তা অব্যাহতই রাখবেন একটি ব্যাপার এখানে আমি বলে রাখি হজরত আবু কর সিদ্দিক রতন নাম শুনেছেন আপনারা নবী সবচেয়ে বড় সাহাবি ওনার মেয়ের নাম আয়সা সিদ্দিক হাজিল্লা না ওনার উপর কিছু লোক একবার মিথ্যা অপবাদ জিনার তুলে দিয়েছিল ইফকের ঘটনা বহার হিসেবে দিয়েছে লম্বা ঘটনা বিস্তারিত রয়েছে এই মিথ্যা তুহমতের সাথে হত আবু কর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালানোর একজন নিকটাত্মীয় হত আয়সার ময়ুরগড়ের বাই খালাত বাই মিস্তা উনিও কিন্তু জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং উনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন ছোটোবেলা থেকে এই হত আবুকর সিদ্দিক রাজনাকে সবসময় আর্থিক সহায়তা করতেন যখন হত আবুকর শুনলেন মনে কষ্ট পাইলেন যে আমি মিস্তাকে আমার আত্মীয় আমি তাকে এত সাহায্য করি গরিব আর সে আমার মেয়ের উপর মিথ্যা উপর তোলার ক্ষেত্রে সেও ওই সমস্ত লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল আমি কসম খেয়ে বলতেছি আমি তাকে আর কোনো সাহায্য করব না কে বললেন আবুকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালা কারণ সে আমার মেয়ের উপর মৃত্যু অপবাদ দিয়েছে এর চেয়ে দুঃখ আর কী হতে পারে তা আমি কেন তাকে সাহায্য করব আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন শরীফ একটি আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সুরায় নূরের আয়াত নম্বর টোয়েন্টি টু আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন তাদের জন্য এইভাবে কসম খেয়ে আমি ভালো কাজ করব না এই কসম কথা ঠিক হয় নাই ওয়ালিয়াফু ওয়ালিয়াসফাহু তাদের জন্য উচিত তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তারা যেন এটা ভুলে যায় তুমি কি চাও না আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেও তুমি যদি আল্লাহর কাছ থেকে মাফি চাও মাফিকে পছন্দ করো তুমি অন্যকে মাফ করে দাও আল্লাহ কি বলেছেন তুমি কি চাও তোমাকে ভালো লাগে যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক যদি এটা তুমি চাও তাহলে তুমি অন্যকে মাফ করো জেনে রাখবে ওয়াল্লাহ গফুর রাহিম আল্লাহ সবসময় কমাশীল এবং অত্যন্ত দয়াবান এই জন্য কথা বুক করে এক না দিলার পরে আমি বলে সরি আমি ভুল করেছি আমি আল্লাহর কাছ থেকে মাফ চাই আমি তাকে মাফ করে দিলাম এরপরে উনি কন্টিনিউ নাকে দান খারাপ অব্যাহতই রাখলেন এত মারাত্মক ব্যবহার করার পরেও ওনার মেয়ের উপর কলিজার টুকরা মেয়ের উপর মিথ্যা অপবাদ তোলার পরেও উনি কিন্তু ওনার এই ওই আত্মীয় মিস্তা ওনাকে দান খরাতের সাহায্য এবং সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখলেন আমরা এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা করবো আমরা যদি চাই আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা পাব তাহলে অবশ্যই আমরা এটা অব্যাহত রাখবো ইনশাল্লাহ আমি এটা একটু বিস্তারিত বললাম অনেকের এই প্রশ্ন থাকে বিশেষ করে এই আমরা যারা আসি দেশের আত্মীয়জনকে আমরা অনেক সময় বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা করলেও দিলে কোষ না দিলে বেদার হয়ে যায় নানা ধরনের মন্তব্য করে এই জন্য আমাদের মন অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় কিন্তু আমরা মন খারাপ করবো না আমরা কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে সব আমরা সবের প্রচেষ্টা আমরা দিতেছি আমরা সেটা পেতেই থাকবো ইনশাল্লাহ আর আমরা এটা কন্টিনিউ করতেই থাকবো ওনারা যদি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে তাদের করতে দিন তাদের হয়তো ক্ষতি হবে আমরা তাদের বোঝাবো কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করব না ইনশাআল্লাহ এটাই নবীর শিক্ষা নবী রাখলা আল্লাহ আমাদের সকলকে তফিক দেওয়ার জন্য অবশ্যই কঠিন কিন্তু এরপরও আমরা কিন্তু এটা চেষ্টা করে যাব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে অশেষ ধন্যবাদ জাকাল্লাহ খাইরান সম্মানিত বাংলার দর্শক শুধু আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেহেতু একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তারপরে একটা কল নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা ছোট্ট একটু বিরতি চলে যাব আপনার দিকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম
যে হোক আপনি আমরা শুনলাম এটা কই কইল কি বাজে তো আমরা বিরতি এমকি জলদি হইলো কাজ জি জি আমরা মানে শুনেছি যে মা বাবার পায়ের নিচে বেস কিন্তু অনেকে বলে যে স্বামীর পায়ের নিচে নাকি বেস ওই এই এটা একটু একটু পরিষ্কার করে বলবেন আর কি ব্যাপারটা কি আচ্ছা ঠিক আছে আর আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার জি না ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আপনি শুনতে থাকুন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি ব্রেক যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কুনতু আল্লাহু এক্সিস্ট টু আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ইকরাম বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলেমিদিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরকাতুহুম আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পূর্বে একজন বোন জানতে চেয়েছিলেন মা বাবার পায়ের নিচে বেশ না স্বামীর পায়ের নিচে বেশ এই প্রশ্নটা জানতে চেয়েছেন জি আপনার প্রশ্ন যে মাতা পিতার পায়ের নিচে বা মাতার পায়ের নিচে জান্নাত নাকি স্বামীর পায়ের নিচে কোনটি সঠিক হাদিসে যে শব্দটি এসেছে আল জান্নাতু তাহতাক দামিলুম মাহাত তোমার মা বা মাতা পিতার পায়ের নিচে তোমার জান্নাত তার অর্থ কি যে জান্নাত পেতে হলে মা আর বাবার অধীনস্থ আমাকে থাকতে হবে মা আর বাবার বৈদ্য সন্তান হিসাবে থাকতে হবে মা আর বাবার সঙ্গে নম্র আচরণ করতে হবে সুন্দর ব্যবহার রাখতে হবে তখন গিয়ে আমরা জান্নাত পাবো এটা কজ এবং রিজন বনবে জান্নাতে যাওয়ার এটা এই মর্মে যেভাবে নবী এখন আর বলেছেন আল জান্নাতু তাহতা জিলাল সুয়ুফ তরবারির নিচে জান্নাত অর্থাৎ দুনিয়া থেকে সন্ত্রাস দমন করার জন্য যে জেহাদ পরিচালনা করা হয় সেই জেহাদের তরবারির সায়নিসে জান্নাত অর্থাৎ এটা এই কাজটি জান্নাতে নিয়ে যায় যেভাবে নবী ইসলাম বলেছেন মাহাবাইনা বয়তি ও মিম্বরি রৌদাতমিন রিয়াদিল জান্না মসজিদ নববীর একটি অংশ রয়েছে যেটি মিম্বর এবং রজরুদ আকমসমর হুজরার মধ্যবর্তী জায়গা যেটাকে জান্নাতের টুকরা বলা হয়েছে মানে এখানে এবাদত করলে এই আবাদতটা জান্নাতে নিয়ে যাবে এর কারণে এটাকে জান্নাতের টুকরা বলা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মা এবং বাবার পায়ের নিচে জান্নাত যার অর্থ হলো মার বাবাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাত পাবো এর আমরা পরিচয় রাখতে পারি স্বামীর ক্ষেত্রে এরকম কোনো হাদিস নয় তবে স্বামীকে অসম্মান করতে হয় যদিও ডাইরেক্ট স্বামীর পায়ের নিচে জান্নাত এই কথাটি হাদিসে আসে নাই কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যে হক আয়দার মাধ্যমে আমরাও কিন্তু জান্নাতের পথ আমরা সহজ করতে হবে হাদিসে বলা হয়েছে আইজুমা ইমর আতিন সল্লাত খামসাহা ও সোহামত শাহরাহা ও আহসানাত ফারজাহা ও তোয়াত বালাহা ফলতাদ হলিল জান্নাতা মিন আইয়া ও আবিহা সামানিয়াতি শাহাত যে মহিলা ঠিক মতো নামাজ পড়বে রমজান শরীফের রোজা সহ রোজা রাখবে এবং পর্দা হেজাব সতীত্ব রক্ষা করে চলবে স্বামীকে খুশ রাখবে স্বামীর বাইদ্য থাকবে এই চারটি কাজ করতে পারলে জান্নাতের আটটি গেট ওই মহিলার জন্য খোলা থাকে তাহলে বোঝা গেল স্বামীকে খুশ রাখা জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক যদিও ফায়ার নিসের কথাটা এটা সঠিক হাদিসে আসে নাই ঠিক আছে জেদাকুমুল আসান জেদা জেদাকুল্লাহ খাইরুন আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছে হ্যালো খুলে আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ जीना दाड़ाइते जमाते पड़े অতবা একা পড়লেও আপনি রুকু দিয়ে রাখ পর্যন্ত আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এরপর যখন রুকুর টাইম আসবে তখন যদি আপনি দাঁড়ান থেকে রুকু দিতে পারেন এটা ভালো দিয়ে দিলেন যদি কোনো কারণে দাঁড়ান থেকে রুকু দিতে পারেন না তাহলে চেয়ারে বসে আপনি ইশারায় রুকু দিবেন একটু আপনি মাথা সামনের দিকে ঝুঁকালেন আর শ্রদ্ধার সময় আপনি আটুতে এইভাবে হাত রেখে 
রুকু থেকে আর একটু বেশি আপনি মাথাটা নিচের দিকে নিয়ে যাবেন অন্ততপক্ষে আপনার মাথা যদি হাঁটুর পর্যন্ত চলে যায় ঠিক আছে যতটুকু সম্ভব আপনি একটু বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি এতটুকু পারেন না তো যতটুকু পারেন ততটুকু নিলেও আপনার নামাজ হয়ে যাবে তো আপনি জমাতে পড়েন অথবা একা পড়েন যেহেতু আপনি ফ্লোরে পড়ে সেটা দিতে পারতেছেন না বিদায় আপনার জন্য চেয়ারে বসে ইশারে সে দেওয়ার জায়গা আছে অবশ্য কিন্তু রুকুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি আপনি দাঁড়াইতে আপনার সক্ষম থাকেন আপনি তাহলে আপনি দাঁড়াতে হবে যদি কোনো কারণে দাঁড়াইতে পারেন না আপনি তাহলে প্রথম থেকে আপনি বসে আপনি ইশারে রুকু দিবেন রুকুতে একটু মাথা সামনে দিকে ঝুঁকাবেন সজ্জার সময় একটু বেশি করে আপনি ঝুঁকাবেন ঠিক আছে এইভাবে আপনি নামাজ পড়তে হবে জাজাকুমাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম আপনার আপনার প্রশ্ন হলো আপনার ব্যাক পেইন তো বিশেষ করে ফজরের টাইমে আপনার ব্যাক পেনটা বেড়ে যায় যার কারণে আপনি রুকুতে প্রফার বেশি নিচে আপনি যাইতে পারেন না কতটুকু পর্যন্ত গেলে সুন্নত মতো আপনার রুকু আদায় হয়ে যাবে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য আপনারা জাস্ট যদি আপনি আটুটা আপনি দয়া হাত দিয়ে আপনি যতটুকু পারেন নইয়া আপনার হাঁটুটা আপনি টাচ করতে পারেন ধরে নিতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনার রুকু হয়ে যাবে যদি আপনার পিঠটা পুরো সুদা নাও করতে পারেন মহিলা তো পুরো সুদা করতে হয় না আমরা পুরুষরা কিন্তু রুকুতে গেলে কমর পিঠ মাথা একদম স্ট্রেট করে পুরো সুদা করতে হয় আপনারা জাস্ট হাঁটু পর্যন্ত যদি আপনার দর ফেলেন হাটটা যদি আপনার হাঁটুর মধ্যে চলে যায় বস আপনার রুখ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যেটি বলেছেন যে ফজরের নামাজের পরে আপনি সুরাই আসিন পড়েন এবং রাতের তাবার কালে যেটা সুরাই মূল পাঠ করেন এইভাবেই নিয়ম সুন্নত আপনি যেটা করতেছেন খুব ভালোই করতেছেন সকালে ফজরের পরে যারা সুরাই আসিন পড়ে তার সব ধরনের হাজত আল্লাহ পাক পুরা করেন এবং কোরআনে করিম দশ খতম করলে যে সব পাওয়ার কথা সুরাই আসিন একবার পাঠ করার কারণ আল্লাহ পাক সেই সব দান করেন এবং সুরাই আসিনকে কোরআন শিফের কল এবং হাট বলা হয়েছে এবং এটাকে বিপদ রক্ষা বা সব ধরনের হাজত পড়ার জন্য ইসরাই আসিনকেও একটা উপকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আপনার তৃতীয় প্রশ্ন যে কোরআন শিফের কোন সুরা পাঠ করলে হাজত পুরো হবে আলহামদুলিল্লাহ সুরাই আসিন এটার জন্য হাদিসে বলা হচ্ছে ওহিয়াল কাউজিয়াতু এর মাধ্যমে আপনার হাজত এবং আপনার প্রয়োজন আল্লাহ পাক পুরো করবেন এই সুরাই তিরত করতে থাকেন প্লাস সুরাতুল বকরার লাস্টের দুইটি আয়াত আমার রসুল থেকে নিয়ে ওয়ফু আন্না ওয়ফিলানা ও রহমনা আং তা মাওলানা ফং সুরনা আল কমিল কাফিরিন টু হান্ড্রেড এইটি সিক্স পর্যন্ত অর্থাৎ লাস্টে দুই হাজার টু হান্ড্রেড এইটি ফাইভ এবং এইটি সিক্স কারণ সুরাই বকরার আয়াত হলো টু হান্ড্রেড এইটি সিক্স এবং কোরআন শুরুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লম্বা সুরা এই সুরা ওই লাস্টের দুই আয়াত পড়লে নবী এখন সাম বলতেছেন কাফাতাহু এই দুই আয়াত যদি কেউ পড়ে নেয় ইনশাআল্লাহ তার সব হাজত পুরো হওয়ার জন্য প্রটেকশনের জন্য এবং কোরআন শিফের তিলাতর হক আদায়ের জন্য রাত্রি কেমুল্লাহিলের আবাদতের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইটি আয়াতের তিলাওয়াত যথেষ্ট হয়ে যায় আপনি এই দুই আয়াতও সাথে তিলাওয়াত করবেন ইনশাআল্লাহ প্লাস তিন নম্বর আপনি সলাতুল হাজত পড়বেন সুন্দর করে রুজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর হামদ সানা এবং রসুলের উপর দূরত পাঠ করে যে দোয়া আছে সুবহান আল্লাহ আসিল আজিম আলহামদুল্লাহ রবিল আলা সুবহান আল্লাহ রবিল আরশিল আল্লাহ হালিমুল করিম সুবহান আল্লাহ রবিল আরশিল আজিম ও আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসলুকা মুজিবাতি রহমতিকা বলে যে দোয়া আছে এই দোয়াটা আপনি পড়ে নেবেন পড়ে ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে বলতে পারেন যদি দোয়া পারেন যদি দোয়া নাও পারেন দুই রেখাত নামাজ পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে আপনার হাজির কথা বললে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনার হাজির পুরা করবেন ইনশাল্লাহ জাজাকমুল্লাহ
জাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম জমজমের পানি কি পান করা যাবে ইয়েস কোন সমস্যা নাই জমজমের পানি পান করা যাবে এই টাইমে যে কাজগুলো করা যায় না এই নির্দিষ্ট কতিপয় কয়েকটি কাজ করা যায় না কি কি যে এই টাইমে আপনি নামাজ পড়বেন না পরে খোদাও করতে হয় না রোজাও রাখবেন না পরে রোজার খোদা করতে হয় হজে বা ওমরায় গেলে তফ করতে পারবেন না এবং ওই টাইমে স্ত্রী সহবাস করাও যায় হয় না এবং এই টাইমে মসজিদে প্রবেশ করাও যায় নয় কোরআনে করিম সও যায় নয় কোরআন শরীফ তিলাওত নির্বাচনের মতো করা যায় নয় এই কাজগুলো করা যায় না বাকি সব কাজ জমজমের পানি পান করা সব কিছু করা যায় স্বাভাবিক কোনো সমস্যা নেই আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল হুলমুল কুয়ালা হুল হামদু বহু আলা কুল্লি শাহিন কাদির এটা কিন্তু আসলে একটি কলিমার অংশ লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু চার নম্বর কলিমা লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ও হুয়ালা কুল্লি শাহিন কাদির চার নম্বর কলিমা যেটা লা ইল্লা ওয়াহদাউল্লা শালিক আলাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ও হুয়ালা কুল্লি শাহিন কাদির আপনি চার নম্বর কলিমায় আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ পুরো কলিমা হলো আপনি যে কোনো দোয়ার বুক থেকে চতুর্থ নম্বর করিমা আপনি সেখানে এটা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তর হল নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হজরত আবুকর সিদ্দিকের বাবা চুল দেখে বলেছিলেন যে গাই রুহাদা তোমরা এই সাদাকে তোমরা কালার দিয়ে একটু ডায় এবং কালার করে নেবে এবং নবী ইসলাম আরও বলেছেন যে হুদিরা তারা কিন্তু সাধারণত চুল চালি সাদা হলে একদম সাদাই করে রাখে এটা কোনো ডায় বা কোনো ধরনের কোনো কালার করে না তোমরা কালার করবে এর জন্য কালার করা হজাবকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ সম্পর্কে এসেছে ও কান আইজাজুবিল হেনা ওয়াল কাতাম বহার হিসেবের হাদিস উনি ওনার দাড়িতে হেনা মেন্দি এবং কতম গাছের রস মিশ্রিত করে উনি দাড়িতে লাগাইতেন যেটা দেখতে একটু কালো বা একটু লালটি এর মাঝামাঝি কালারটা হয়ে যেত আর কি একদম মিজমিজা কালো না আবার পুরা লালও না এর মাঝামাঝি একটা কালো কালার হতো হজরতে হাসান রাজিয়াল্লাহ তালানহু বহার হিসেবে এসেছে উনি কিন্তু ওনার দাড়িতে একটু কালো কালার দিতেন বাট এরপরে হাদিসিটা এসেছে একদম কাউয়ার মতো কালো যেটা রসুলাম বলেছেন এটা অবশ্যই তোমরা বর্জন করবে মুসিফের হাদিস যাতে করে দুকা না হয় যাতে করে একজন লোকের দাড়ি দেখার পরে এটা কি অরিজিনাল দাড়ি নাকি উনি কালার দিয়েছেন কোনো ফরকই করা গেল না অথবা যদি কেহ এইভাবে দাড়িতে কালার করে সে অন্য কাউকে তার বয়স কম দিকে দুকা দিতে চায় মনে করেন আরেক বিয়া বিবাহ করার জন্য সেইভাবে কালার করে সাকে জোয়ান সাজাইয়া একটু মহিলাকে দুকা দিল এই অসৎ উদ্দেশ্যে করলে ইন্দামাল অভিনিয়াত নিষেধ এসেছে এবং একদম ব্ল্যাক যেটা ডার্ক ব্ল্যাক যেটা হাদিস মধ্যে এটাকে মকরু বলা হয়েছে বাকি যদি একজনের দাড়ি সাদা দেখতে ভালো লাগে সে সময় কালার না করাটাই ভালো আর যদি একজন মানুষ হয়তো উনি এখনও জোয়ান রয়েছেন বা ওনার ওয়াইফ জোয়ান রয়েছেন এমন তো অবস্থায় উনি যদি কালার করেন এটা ভালো ইমাম আবু ইসমদ সেটাই বলেছেন যে একজন স্বামীর জন্য অবশ্যই উচিত হবে যে ওনার ইয়াং কোনো যদি ওয়াইফ থাকেন তাহলে উনি ওনার দাড়িকে বা চুলকে এভাবে যদি উনি কালার করেন এটা আরও ভালো উনি বলেছেন ওহিব্য আমি এটা ভালো মনে করি এই হলো এই ব্যাপারে বাট নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম উনি কি ওনার দাড়িতে খেজাব দিয়েছিলেন তো আনসার হলো যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের বয়স হয় নাই চৌষট্টি বছর বয়সে নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের চুল সালি সাদা সাদা হয় নাই মাত্র সতেরো বা উনিশ কোনো বার মাত্র সতেরো কোনো হাতে চুল এবং দাড়ি মিলিয়ে মাত্র উনিশ উনিশটা চুল বা দাড়ি সাদা হয়েছিল যার কারণে চুল এখন সামের এই খেদা বা কালার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নাই পরবর্তীতে আনসরদের কাছে রসুল এখন সময় কাটা চুল যেগুলো ছিল 
তো এইটাকে হেফাজত রাখার জন্য উনি কিন্তু সেখানে কালার দিয়ে রেখেছিলেন এজন্য একজন বর্ণনাকারী বলেছেন আমি দেখেছি হজরত আনাজরের কাছে মহজুবান যে নবী ইসলামের সেই সংরক্ষিত চুল কালার দেওয়া এই কালারটা আল্লাহ নবী দেন নাই পরবর্তীতে চুলকে হেফাজত করে রাখার জন্য পরবর্তীতে এই কাটা চুলের মধ্যে কালার দিয়ে হজের সময় যে সময় লম্বা চুল কেটেছিলেন ওই চুলটা আল্লাহ নবী বণ্টন করে দিয়েছিলেন শুধু দুইবার সময় বণ্টন করে দিয়েছিলেন এই বণ্টন করা চুলের একটা অংশ ছিল হজরত আনোয়াজ রাজিয়াল্লাহ তরমার পিতা আবু তলহা রাজের তরমার কাছে ওই আবু তলহার কাছ থেকে আনোচন পেয়েছিলেন ওই চুলটা ছিল কালার করা এটা কিন্তু আল্লাহ নবী কালার করেন নাই পরবর্তী কালার দেওয়া হয়েছে জাজাকামুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ জি বলুন আপনার প্রশ্ন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন পর মক আমরা আমরা শুনলাম আপনার কথা ফুটিয়ে লাইভ কথা কইরা আজকে আমার প্রশ্নটা হইলো একটু আগে বদলুকে ও জি জি হোক আপনি একটু আগে বদলুকে প্রশ্ন করলা জি আর কোনটা কইতেছ ইরানি তো আপনি আপনার প্রশ্ন কিটা হোক আছে মানে আপনি কোনটা কারে রহমান জানতে ইরানি হুজুরের আগে কইছল এক বদলকে তো প্রশ্ন করলা জয় জয় টাইম 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 মানে শেয়ার ও বইয়া নামাজ পড়ল রাইট তো কোন এই যে হুজুরে কইছল যে আপনি যে খারাপ হইতা পারো ওই যে এই খারাপ আর সময়টা আপনি খারাপ হই যাবে রাইট জি তো কোন হেইন হইলা বলা আর আপনি কইলা বলা ওনা আমি বলা লাগি मानलीबा আমি যেটা কইছি এটা অবশ্যই হাদিসের লেখা আমি কইয়ার যেহেতু কেয়াম ফরজ সেই হিসাবে আমরা যদি খাড়াইতাম পারি তো অবশ্যই রুকুর মতো আমরা খাড়াও লাগবো এবং রুকু এবং সৈদ্যা যেহেতু তাই প্রপার সৈদ্যা দিতে পারা না সেই হিসাবে তাই সৈদ্যাটা ইশারা দিতে ঠিক আছে নি আর রুকু তো তাই যদি দাঁড়ান দিয়ে লিখতে পারেন তাহলে তো রুকু পর্যন্ত দাঁড়ানো থাকবেন উনি এবং রুকুটা প্রপার দিয়ে তারপরে সৈদ্যার জন্য উনি চেয়ারে বসেও যদি ইশারা সৈদ্যা দেন তাহলে সেই সৈদ্ধা হবে এখানে চেয়ারে বসে কিছু নমাজ এক 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 নমুনায় পড়তে হবে এই কথাটা তো বেশ হয়ই না কারণ নমাজের মধ্যে যিনি দাঁড়াইতে পারেন দাঁড়াইয়ে পড়েন তারপরে সৈদ্ধাইতে হলে সৈদ্ধার সময় সৈদ্ধাও দেবেন বসেও পড়বেন তো যারা আমরা সুস্থ মানুষ আমরা যারা নমাজ পড়ি আপনাকে নিজের প্রশ্ন করতেছি আপনি যদি চেয়ারে যদি না করেন তাহলে আপনি নমাজ কীভাবে পড়তেছেন আপনি তো সারা নমাজ একমত পড়তেছেন না আপনি দাঁড়াইবার সময় দাঁড়াইতেছেন রুকুর সময় রুকু দিতেছেন সৈদ্ধার সময় সৈদ্ধা দিতেছেন বৈঠকের সময় আপনি বসতেছেন অনেক ধরনের আপনি ডিফারেন্ট করলেন কেন আপনি ডিফারেন্ট করতেছেন এবং যে ওদের আনসার দিন উনিও তো এভাবে ডিফারেন্ট করেন যদি সারা নামাজকে একমতই করে পড়তে হয় তে তো সবাই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতাম বা সবাই হয়তো বসেই পড়তাম তে দাঁড়াইবার সময় কেন আমরা দাঁড়াই রুকুর সময় কেন আমরা রুকু দেই সুদার সময় কেন আমরা সৈদ্ধা দেই কায়দার সময় কেন আমরা ফুলোরে আমরা বসে আমরা আত্মায় তলম সলিদা পড়ি যে সময় যেটা করা সেভাবেই করব ঠিক আছে জেদা কমল আসান জেদা জেদা কাল্লা খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমার হচ্ছে দুইটা প্রশ্ন আছে জি বলুন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে কাজ করি তো আমি এর জন্য জোহর আসর মাগরিব পড়তে পারি না তো বাসে এশার নামাজ পড়ার সময় আমি ওগুলি কায়দা পড়ি তো অনেক সময় খুব টায়ার্ড লাগে কারণ 10 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করা লাগে অনেক সময় টায়ার্ড লাগে তো বাসে আসার পরে আমি এশার নামাজ পড়ি পড়ার পরে কাজা গুলি করি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমি জোহর আর আসর পড়ছি কিন্তু মাগরিব পড়তে পারতেছি না তারপর দিন ফজরের সময় আমি এশার মাগরিবটা পড়ি কাজাটা কি আমার এটা কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা আর দুই নাম্বারটা হচ্ছে আমি যখন কোন ধরনের কোন জিকির করি লাই লাই ইল্লাল্লাহ এটা তারপরে ইসনবির দোয়া 
তো আমি যতবার বলবো কোনো খতম নিলে প্রতিবার কি আমি নিশ্চিন্ত দোয়া করার সময় প্রতিবার কি বিসমিল্লাহ আমি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলতে হবে না প্রথমবার একবার বলবো खोजा ठीक দেখেন নামাজ কিন্তু ফরজ নামাজ ছিল পঞ্চাশ শত নবী এ করিম সাল সুফারিশের ভিত্তিতে ফোর্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ অত নামাজ আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমার বন্ধারা তোমরা পড়বে কিন্তু পাঁচ কিন্তু আমি সব দিয়ে দিতে যাবো পঞ্চাশ অত্যে এত দয়া এবং মায়া আল্লাহ আমাদের করলেন যদি ওই ফিফটি টাইম নামাজ থেকেই যাইত তাহলে কিন্তু প্রত্যেক 28 মিনিটে আমাদেরকে একটি নামাজ পড়তে হতো প্রত্যেক হাফ হাফ এন আওয়ার বা টোয়েন্টি এইট মিনিটের ভিতরে আমাদেরকে এক একটি নামাজ পড়তে হতো নবী এ করিম সাল্লাম এত দয়া করে মুসাল্লাম অনুরোধে নয়বার ভিজিট করার ভিত্তিতে মাত্র ফাঁস পাঁচত নামাজ রাখলেন যদি এটাও যদি আমরা ঠিক মতো পড়তে পারি না এটা কিন্তু আসলে আমাদের একটা ব্যর্থতা হবে এই জন্য বোন আমি আপনাকে অনুরোধ করব আমরা অবশ্যই ট্রাই করব চেষ্টা করব যদি নাই পারি কমপক্ষে ফরজ তাই যেন আমরা কমপক্ষে পড়ি যাহান আমরা আগুন থেকে আমরা পাচ্ছি যদি এরপরও কোনো দিন খোদা হয়ে যায় তাহলে আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি একটা খোদা করে ফেলবেন প্রথম থেকে প্ল্যান করে আমি কাজের জন্য বা কাজের বাহানে আমি খোদা করেই ফেলব এরকম কাজ থেকে আমরা অল্টারনেটিভ কাজ আমরা খুঁজবো অথবা কাজের ম্যানেজার যিনি আছেন ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে দেখেন খাবার জন্য আপনি টাইম দেন টয়লেট দেওয়ার জন্য আপনি আমাদেরকে টাইম দেন আমি এক্সট্রা একটু টাইম দিয়ে দিব হয়তো আমার চারটা রাখাত নামাজ পড়তে হয়তো চার মিনিট যাবে মাত্র এর চেয়ে বেশি তো আমরা টয়লেটে বা আমরা খাবার জন্য আমরা নিতে পারি যদি এটা সুযোগ থাকে আপনি ট্রাই করে দেখবেন আমার মনে হয় একটা ব্যবস্থা হবে আপনি যদি বলেন যে আমি হয়তো জুহর আসর মাগরিব এই তিন অক্তের ফরদগুলা পড়তে গিয়ে হয়তো আমাকে বেশ থাকি বেশ ছয় সাত আট মিনিট নয় আট মিনিট যাবে হয়তো বা দশ মিনিটই গেল বলা আমি এই দশ মিনিটের জায়গাতে আমি পনেরো মিনিট আপনাকে সময় এক্সট্রা দিয়ে দেব ঠিক আছে আমার মনে হয় আপনার ম্যানেজার আপনার যার সঙ্গে কাজ করতেছেন যে কোম্পানি আপনি ট্রাই করলে হয়তো এই ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনি ট্রাই করে দেখেন বা হয়তো আপনি অল্টারনেটিভ নজ জব খুঁজবেন আর এরপরে যদি আপনি কোনো কারণ নাই পারেন আল্লাহ কাছে তবা করতে থাকবেন এবং এস তো নেস পসিবল আপনি খোঁজা পড়বেন ঘরে আসার পরে আপনাকে প্রথমে খোঁজা পড়তে হবে হ্যাঁ যদি আপনার লাইফের খোঁজা সহায়ক বাড়ছে বেশি পুরাতন জমা থাকে তাহলে হয়তো আপনি এসা পড়ে নিতে পারবেন ওগুলো রেখেও নতুবা আপনি প্রথমে ওই খোঁজাগুলো পড়ে তারপরে আপনাকে এসা পড়তে হবে প্রথমে খোঁজা কীভাবে পড়বেন অন্ততপক্ষে শূন্যত না পড়লে আপনি ফরজগুলো পড়েন জোরের চার কাজ ফরজ পড়েন আসরের চার কাজ ফরজ পড়েন মারিবের তিন টাকা ফরজ আপনি পড়ে নেন তবু আপনাকে পড়ে 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 নিতে হবে আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন লাইলা হাইলারা তসবি পড়তে প্রত্যেক লাইলা হাইলার শুরু থেকে বিসমিলা পড়তে হবে না শুরু থেকে একবার পড়তে হবে শুরু তো পড়লে ঠিক আছে না পড়লেও কোনো সমস্যা নেই আউজবিল্লা বিসমিল্লা আমরা পড়ি কোরআন শরীফের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্ব বাকি যে কোনো ভালো কাজের শুরুতে বিসমিল্লা পড়লে ভালো খালি শুরুতে পড়তে হয় কুল্লু আমরিন জিবাল ইনলাম জুবদা বিসমিল্লা ভাউ আফতর যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিলা পড়তে হয় বারবার এটা রিপিট করতে হবে না ঠিক আছে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবারও বলবো অনুরোধ করব আমরা যেন নমাজ যেন কথা না করি আপনি চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ দেখবেন একটা চেষ্টা করলে একটা উপায় পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ একটা বার্তাই করুন আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আমি জাদাকুল আল্লাহ জাদাকুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি দুইটা প্রশ্ন করতে আসলে হুজুর এসে জি হোক ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ফরমাকা আলাইকুম আসসালাম জি আপনি লাইভ কথা বলছেন তোমার <laughs> আসসালাম <laughs> 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 
ইনশাআল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে এবং নতুন আরো কল নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত সম্মানিত ইকরাম বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক বরকত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাভাজন আলিমুদ্দিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ বরাকাত হোম আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পূর্বে একজন বোন জানতে চেয়েছিলেন অনেক সময় তার তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তে গিয়ে চার রাখাত না পাঁচ রাখাত পড়েন এরকম ভুল করে পরে সহযোগিতা দেন এটা কি ঠিক হচ্ছে কিনা জানতে চেয়েছেন এবং দ্বিতীয় আর একটি প্রশ্ন লাস্ট দুই আর যা আগে বলছিলেন এটা কোন একটা বলছিলেন আপনার প্রথম প্রশ্ন যে আপনি তাড়াহুড়া করে অনেক সময় নামাজ পড়ার কারণে আপনি চার না পাঁচ রাখাত পড়েছেন সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলে আপনি শেষে সোজাসি নামাজ কমপ্লিট করেন তো প্রথমে আমরা তাড়াহুড়া করব না নাম্বার টু এবং আমরা হিসাবটা ঠিক রাখার চেষ্টার ক্ষেত্রে আমরা কোনো কমি করব না এরপরেও যদি এভাবে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে আমি চার রাখাত না পাঁচ রাখাত পড়লাম ঠিক আছে তাহলে আমার অবস্থায় আপনি সজ্জা সহ দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে যদি আপনি তিন রাখাত পড়েছেন না চার রাখাত পড়েছেন সন্দেহ যদি হয় চারের কমের মধ্যে তাহলে কম যেটা এটাকে আপনি কনফার্ম করে ধরে নেবেন এবং অসম্পূর্ণটা আপনি কমপ্লিট করে নেবেন মনে হলো আপনার যে আমি তিন রাখাত পড়লাম নাকি চার রাখাত আপনি চিন্তা করেও আপনি বের করতে পারতেছেন না তাহলে আপনি কি করবেন আপনি ধরে নেবেন যে আমি তিন রাখাত পড়েছি কারণ তিন রাখাত নিশ্চিত চতুর্থ নম্বর একটা আপনার সন্দেহ তা আপনি চতুর্থ নম্বর একটি পড়ে নিন আর এরপরে যেহেতু আপনি সন্দেহের সাথে করেছেন হতে পারে হয়তো আপনার চতুর্থ রাখাত এটা পঞ্চম রাখাত বা হতে পারে এটা আসলেই চার রাখাত যেটাই হোক আপনি যদি সন্দেহ নিয়েই করেছেন সেই হিসাবে নমাজের শেষ বৈঠকে আপনি সূর্যাস্ত দিবেন সূর্যাস্তর মাধ্যমে আপনার নমাজ ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে কোন সুরার লাস্টের দুই এক পড়লে কাফাতা হু যথেষ্ট হয় সব কিছুর জন্য এটা হলো সুরাতুল বকরার সুরাতুল বকরা বলতে কোরআন শরীফে আলহামদুর পরেই সর্বপ্রথম সুরা যেটি সুরায় বকরা আলিফ লামিম জালিকাল কিতাবুল আর ফি এই সুরা সবচেয়ে বেশি লম্বা সুরা আলহামদুর পরের প্রথম সুরাটি প্রথম ফারার ঠিক আছে এই সুরা প্রায় আড়াই ফারায় শেষ হয়েছে এবং টোটাল আয়াত নাম্বার হলো টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি তো ওই লাস্টের দুই আয়াত আমার রসুল বিমা উদিলা ইলাই হিমির রব্বিহি ওয়াল মিনুন কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ও মালাই কাতি ও কুতুবি ও রসুলি লানু ফরিক ওয়াইনা হাদিমি রসুলি ওকালু সামিনা ও আতনা ফুরানা করব্বানা ওয়ালাই কাল মাসির লাই কাল্লিফুল্লাহ নাসান ইল্লাহ সাহা থেকে নিয়ে ও আফুয়ান্না ও আফিল্লানা ও রাহমান তামা ওলানা ফাং সুরনা আল কমিল কাফির এটা সুরাতুল বকরার সুরায় বকরার অর্থাৎ কোরআন শিবে সুরায় ফাতেহার পরের সর্বতন সুরার লাস্টের দুই হাত ঠিক আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ জাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি একটা বিষয় জানতাম স্যার নাম জি হোক ইনশাআল্লাহ জুম্মার খুতবা আরম্ভ হইলে দুফলি মসজিদ করা ফরাটা ঠিক আছে আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার আর দুফলি মসজিদ আর কোন কোন অর্থ করা যায় বা যায় না অর্থাৎ আপনি যেমন মুসলিম শরীফের হাদিস নবী করিম সাহেব বলেছেন তোমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করবে বসার পূর্বে দুই রাখাত নমাল পড়ে নেবে এই যে মসজিদে ঢুকলেই দুই রাখাত নামাজ পড়ার কথা ওলামা একরাম বলেন মসজিদে ঢুকে যদি আমি দেখি ফরজ নামাজ শুরু হয়ে গেছে ওই ফরজ নামাজ পড়লে এই দুই রাখাতের হক আদায় হয়ে যায় এক দুই নম্বর মসজিদে ঢুকেছেন এমন এক নামাজে যে নামাজের পূর্বে সুন্নতে মোয়াক্কাদা রয়েছে যেমন জুহরের সুন্নতে মোয়াক্কাদা চার রাখাত আছে আপনার হাতে সময় আছে আপনি শুধু চার রাখাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়তে পারবেন তো ওই সময় ওই সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়ে নেবেন ওই সুন্নতে মোয়াক্কাদার মাধ্যমে আপনার মসজিদে ঢুকার পরে দুই রাখাত নামাজের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে দুই তিন নম্বর যদি আপনার হাতে এক্সট্রা সময় থাকে তাহলে আপনার জন্য উচিত হবে আপনি পারলে ওই দুই রাখাত পড়ে নেবেন এবং দুই রাখাত পড়াটা 
আল্লামা নবী রহমতি বলেছেন জুমহুর এবং মেজরটি উলামায়ামের মতে দুই রেখাত পড়া সুন্নতে মুস্তাহাব্বা এটা ওয়াজিব নয় যদিও ইবনে আজম জাহির সহ কেহ কেউ এটাকে ওয়াজিব মনে করে থাকেন বাট মেজরটি উলামায়ে কারাম চার মজুর উলামায় কারাম সহ মেজরটি এবং জুমহুর উলামায় কারামের মতে এটা পড়া সুন্নতে মুস্তাহাব্বা পড়তে পারলে ভালো না পড়লেও কোনো সমস্যা হবে না এবার আসুন কোন কোন সময় পড়া যাবে তো জুম্মার কুতবা শুরু হয়ে গেলে যেহেতু কুতবা শোনা জরুরি আল্লাহ কোরআন বলেছেন ইজা কুরি আল কোরআন ফস্তামি উলাহু আং সিতুল আল্লাহ কুমতুর হামুন এই আয়াতের সার নুজুলে কোনো কোনো বর্ণামতে জুম্মার কুতবার করে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন যখন কোরআন বা কুতবা পড়া হয় তোমরা অবশ্যই নীরব থাকবে এবং মনোযোগ সহকারে শুনবে এজন্য ওই টাইমে কোনো কথা বলা নিষেধ ইভেন আদিসে এসে যদি আপনি কথা বলেন কাউকে বলেন যে কথা কথা বলতেছে আপনি তাকে বলেন যে উস্কুত আপনি তুমি চুপ হয়ে যাও নবী বলেন এটাও আপনি অন্যায় করলেন আপনি ইশারায় তাকে হয়তো বন্ধ করবেন মুখ দিয়ে কোনো কথাই বলবেন না এবং কি বর্ণ মতো এসেছে ইমাম যখন খুতপাদন বাইরে বেন ফলা সলা তা ওলা কালামা তখন কোনো নামাজও পড়া যাবে না কোনো কথাও বলা যাবে না এই জন্য এই সব আর ইসুপর বৃত্তি করে এবং সাহাবায় কারামও কিন্তু ওই দুই রেখাত পড়তেন ইমাম সাহাব বা নবী সাহেব খুতপা শুরু করার আগে খুতপা শুরু করার পরে কোনো সাহাবায় কারামে দুই রেখাত পড়তেন না এই সবের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক রহমতের মতে জুম্মার কুতবা শুরু হয়ে গেলে আপনি ওই দিনের কাজ পড়বেন না তবে একটি ঘটনা রয়েছে তিরমিজি এবং বখারি শিফে আসছে যে সুলায়ক ইবনে হুদবা আলী জুতফানি নামে এক জনৈক সাহাবি আল্লাহ নবী খুতবা শুরু করে দিয়েছিলেন বা শুরু করে দেবেন এমত ওটা ঢুকেছেন নবী এ করি ইসলাম খুতবা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ওই ব্যক্তিকে নামাজ পড়তে দিয়েছেন উনি নামাজ পড়েছেন নামাজ পরে উনার জন্য আল্লাহ নবী কালেকশন করেছেন উনি গরিব সাহাবি ছিলেন এই একটি ঘটনা আছে কুতবা শুরু করার পরে বা শুরু করার পূর্বক্ষণে আল্লাহ নবী কুতবা বন্ধ করে উনাকে নামাজ পড়তে দিয়েছিলেন এর উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহি ইমাম আহমদ মির আহমদুল্লাহি উনাদের মতে কুতবা শুরু হওয়ার পরেও আপনি দুই রেখাত পড়ে নিতে পারবেন এখানে ভিন্ন মত রয়েছে বাট নির্ভর যে গমে জরুরি আমার মতে কুতবা শুরু হওয়ার পরে আমরা এটা পড়ব না ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি সহ অনেক সাহাবা তাবিন তবে তাবিনের এটাই মতামত ঠিক তেমনিভাবে মকরু টাইম আমরা পড়ব না আসরের পরে ফজরের পরেও বিশেষ করে আসরের পরে যদি আমরা ডুকি মসজিদে বা সূর্য ডুবার সময় আমরা এই সময় এই দিনের কাজ পড়ব না এটাই হলো ইমা বনিফা এবং ইমা সাহেবের মতামত তবে ইমাম সাহেবের মতো সেখানেও ভিন্ন মত পোষণ করেছেন উনি বলতেন যে টাইমে আমরা মসজিদে ডুবো যে টাইমে চাই মকরু টাইমই হোক আসরের পরে হোক আপনি পড়ে নিতে পারবেন এই জন্য হয়তো আমরা দেখেছেন কিছু সংখ্যক লোক পড়ে ওই মতের উপর ভিত্তি করে মাহরিবের টাইমে যদি আপনি ঢুকেন মাহরিবের সূর্য ডুবার পরে জমাতের আগে যদি সময় থাকে তাহলে আপনার সময় থাকলে পড়ে নিতে পারবেন আর সূর্য ডুবার সময়ে বা মাহরিবের আগে আসরের পরে সূর্য ডুবার আগে ওই টাইমে না পড়াটাই নির্ভর যুগ আমি করামের মতামত ঠিক আছে তাহলে কী পাওয়া গেল কুতবা চলাকালীন সময়ে এবং আসরের পরে মাহরিবের আগ পর্যন্ত বা সূর্য ডুবার সময়ে আপনি পড়বেন না বাকি অন্য সময়ে পড়ে নিতে পারবেন ফজরের টাইমে যদি আপনি মসজিদে ঢুকেন সেখানেও না পড়া উত্তম কেন বখার হিসেবে এসেছে নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম ফজরের টাইমে ফজরের দুর্গা সুন্নত পেতিত অন্য কোনো মাল পড়েন নাই বিদায় না পড়া উত্তম বাটের পরে যদি কেহ ফরজ পড়ার আগে পড়ে নিতে চায় হয়তো পড়ে নিতে পারবে কিন্তু ফরজ পড়ার পরে কিন্তু আবার হাদিসের নিষেধ এসেছে নাহা রসুল্লাহ সামান সালাদ বাদ আল ফজরি হাত্তা তাতরুয়া ও বাদ আল আসরি হাত্তা তাগরুবা এ হাদিসটি হত আবু রায়রা হত আবু সৈদ খুদরি হত মদ সহ অনেক সাহাবায় ক্রান্ত থেকে বর্ণিত হাদিসটি বহার হিসেবে রয়েছে যে আসরের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এবং ফজরের পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত ওই টাইমে নবী এ করিম সাহাম নফল নমাজ পড়তে নিষেধ করেছেন অতএব এইটাই আমরা পড়ব না ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জেদাকমুল্লাহ জেদাকুল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার কে লাইনে আছেন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি জানতাম ছিল আপনার জন্য আগে কইছিলাম সুরাইয়া আছে ফজরের রক্ত পড়লে খুব বেশি ফায়দা হয় ঠিকটা ফজরের রক্ত না পড়ে যদি জোরে রক্ত পড়ে তাহলে নামাজ পড়ে সমান ফায়দা হবে আর কোন প্রশ্ন আছে না প্রশ্ন আছে না আপনার সারা দিনের হাজত এই সুরার তিলাওয়াতের বরকতে পুরা হবে তাই না 
যদি তো আগেই পড়বে না তো আগ থেকে আপনার হাজত পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি দরখাস্ত করে দিলেন সে সে উত্তম যত আগে পড়া যায় বাট এর পরেও জোহরের আগে বা জোহরের আগে না পড়লে পরেও যদি পড়েন সারাদিনে কোনো একটা টাইমে পড়েন তবুও ইনশাল্লাহ অবশ্যই ফায়দা হবে অবশ্যই ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ বাট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিনে শুতে পড়ে নিতে পারলে পুরো দিনটার হাজত পুরো হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি আবেদন করে ফেললেন এই জন্য এটাই উত্তম হবে বেশি জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম সাধারণত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতেই পড়তে হয় যেভাবে কোরআনে করিমের তিলাওয়াতের শুরুতে আমরা বিসমিল্লা পড়ি প্রত্যেক আয়াতের শুরুতে শুরুতে আমরা কিন্তু আবার বিসমিল্লা পড়ি না আর একটি সুরা শুরু হলে তখন হয়তো আবার বিসমিল্লা পড়ি মধ্যখানে আমরা বিসমিল্লা পড়ি না ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক দোয়া বারবার পড়তে গেলে প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে বিসমিল্লা পড়তে হবে মোটেই জরুরি নয় বরং বিসমিল্লা এটা কোরআনে করিমের জন্য আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের শুরু শুধুমাত্র শুরুতে আমরা একবার পড়বো বারবার পড়তে হয় না একই কারণে নমাদের প্রত্যেক কাজের শুরুতে আমরা পড়ি বারবার এটা আমরা পড়তে হয় না হ্যাঁ যদি পরবর্তী সুরায় ভাতে পরে কোনো সুরা শুরু করেন সুরের প্রথম থেকে তখন হয়তো বিসমিল্লা পড়ে ওটা ভালো না পড়লেও সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো আপনার প্রশ্নের উত্তর এটাই প্রত্যেক দুয়ার শুরুতে আলাদা আলাদাভাবে বিসমিল্লা পড়তে হবে না আপনি মনে করেন এখন দোয়া শুরু করেছেন একবার বিসমিল্লা পরে দোয়া পড়া শুরু করেছেন কন্টিনিউ দোয়া পড়তেছেন প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে আলগা আলগভাবে আরেকবার বিসমিল্লা পড়তে হবে না বাড়ি যদি পড়তে চান কোনো গুণা হবে না বাট পড়া জরুরি নয় জাজাকুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ইমামতি করার সময় যদি নিয়ত করবার সময় খোয়া যায় আমি <laughs> शुद्ध हो प्रयोजन नहीं বরং আপনার অন্তরে যদি থাকে যে আমি ইমামতি করতেছি এই অন্তরে থাকাটাই যথেষ্ট আল্লাহ নবী কোনো দিন ইয়ানা ইমামুল হাজিরি বা আনা ইমামুল ইমান হাজর ইয়া হাজরু এই কথাগুলো বলা মোটেই প্রয়োজন নয় অতএব আপনি বা যে কেহ ইমামতি করবেন শুধু মনে মধ্যে এটাই আসলো যে আমি ইমামতি করতেছি এটা তো অটোমেটিক জন ইমামের ইমামতির জন্য উনি দাঁড়াবেন ওনার মাইন্ডে থাকবে আমি ইমামতি করতেছি আমার পিছনে লুক আছে এই মনে মধ্যে এই থাকাটাই যথেষ্ট মুখ দিয়ে কোনো ওয়ার্ড দিয়ে এটা বলতে হবে না আর যদি এরপরও বলেন তারা যেন শুদ্ধ যেন হয় আনা ইমাম ইমান হাজর রহমান ইয়াহাজুর বাট মোটেই জরুরি নয় এই জন্য অযথা একটা শব্দ আমরা বলতে গেলে যদি আরো ভুল হয়ে যায় কী দরকার এটা বলার যেটা অ্যাভয়েড করাই ভালো ঠিক আছে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জাজাকুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রস্তকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনলাম আপনার কথা জি হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ জি বলুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ জি হোক আপনার প্রশ্ন 
लम्बा पूरा सुरा पढ़ते अंश पढ़ते छुट्ट हम तीन आयात लम्बा हम अंत पक्ष एक आयात पढ़ते हैं तो अपनी जो सुरे पढ़ते हैं नबी एक साधारण तहजुदे लम्बा सुरा पड़े अपना जो लम्बा सुरा मुखस्त के लम्बा सुरा पढ़वें जेको जगह के पढ़ले अन्य नमज जब तहजुदे समान ही पढ़ते हैं शुद्ध नियत हो शून्यत ही पढ़ते इटा को फरज बा अजीब नए बान्य फल नियत तहजुद पढ़ल जाए अपना द्वित प्रश्न छो नामी আয়াতুল কুরসি অর্থাৎ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম তা কে শেষ পর্যন্ত এই আয়াতকে আয়াতুল কুরসি বলা হয় যেহেতু এখানে একটি সুন্দর চেয়ে ওয়াসিয়া কুরসি ইয়ুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ সেজন্য এটার নাম আয়াতুল কুরসি এবং অত্যন্ত পাওয়ারফুল ফজিলতপূর্ণ এই আয়াতটি বিশেষ করে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে যদি আমরা এই আয়াতুল কুরসি পাঠ করি নবীজি বলতেছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য শুধু মৃত্যুই বাধা মরার পরেই ডাইরেক্ট ইনশাআল্লাহ উনি জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন তো এটা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়া ভালো এবং এই আয়াতুল কুরসি দিয়ে ফজরের নামাজ বা যে কোনো নামাজ আপনি যদি পড়তে চান সুরে ফাতার পরে এই আয়াত পড়ে নামাজ পড়ে নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ যেহেতু একটা লম্বা একটি আয়াত যে কোনো সময় যে কোনো একটি লম্বা আয়াত দিয়ে এক রাখাত নামাজ পড়া যায় ছোট্ট যদি আয়াত হয় ইন্না আত ইনার আয়াতের মতো তাহলে কমপক্ষে তিনটি আয়াত পড়তে হবে আপনার কাছে ধন্যবাদ জাজাক জাজাকাল্লাহ আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল সালাম আলাইকুম জি সালাম আলাইকুম टाइम অর্থাৎ আপনার ক্যালেন্ডার দেখবেন ফজরের বিগিনিং টাইম আর এই টাইমটাই হলো সেহরির শেষ অর্থাৎ এই টাইমের আগ পর্যন্ত আপনি সেহরি খেতে পারবেন ঠিক আছে ওই বিগিনিং টাইমের পাঁচ মিনিট কেন ইভেন যদি আপনি এক মিনিট আগে আপনি শেষ করেন তবু আপনার থাজুদ হবে ফজরের টাইম বিগেন হওয়ার পরে স্টার্ট হওয়ার পরে যেভাবে সেহরি খাওয়া যায় না ঠিক তদ্রুপ থাজুদ আর পড়া যায় না তো বিগিনিং টাইমের পাঁচ মিনিট আগে শেষ করলেও হবে ইভেন এক মিনিট আগে শেষ করলেও আপনার থাজুদ হবে ইনশাআল্লাহ জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি হোক আপনার প্রশ্ন দূর আমি আর দুই আমার আমার দুইটা প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন হইল উফরি রাত খুঁজ দেয়া ও দুহার লাগবে না তার তাই কেন দুহারে নামাজ হইব আচ্ছা আর দুই নম্বর প্রশ্নটা হইল দুই নম্বর প্রশ্নটা হলো দাওয়ালর নামাজ 
প্রথম প্রশ্ন উফরি দ্বার যেটা খোলা যায় লাগানো যায় অজুর সময় এটা খুলতে হয় না এটা লাগানো অবস্থায় অজু করলেও চলবে কিন্তু ফরজ গোসালের সময় কিন্তু যে দাঁড়টা উফরি খোলা যায় এটা খুলে গোসল করতে হবে কারণ গোসলের মধ্যে কুলি করা ফরজ আর অজুর মধ্যে কুলি করা সুন্নত সেই হিসাবে অদুর মধ্যে যদি পানি ভিতরে নাও পৌঁছে কোনো সমস্যা হবে না এই জন্য দাঁত খুলতে হবে না কিন্তু ফরজ গোসলের সময় কুল্লি করা যেহেতু ফরজ মুখের প্রত্যেকটা ভিতরের অংশ পানি পৌঁছতে হবে সেই হিসাবে উফরি দাঁত যেটা খোলা যায় এটা খুলে আপনাকে গোসল করতে হবে ফরজ গোসল আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল দেওয়ালের নামাজ দেওয়ালের নামাজের টাইম হলো জুহারের বিগিনিং টাইম অর্থাৎ ক্যালেন্ডারে জুহারের যে বিগিনিং টাইম এটাই হলো দেওয়াল মানে সূর্য পশ্চিম আকাশে একটু সরে গেছে ওই টাইমেই আপনি চার রাকাত নামাজ পড়বেন নবীর ইসলাম পড়তেন এবং বলতেন এই টাইমে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় তো আমি চাই যে এই টাইমে আমার চার রাকাত নামাজ আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌঁছ হোক তো এই দেওয়ালের টাইমটা শুরু হয় জুহারের বিগিনিং টাইম কেন্দ্রে দেখবেন আপনি যে জুহারের বিগিনিং টাইম জুহারের স্টার্ট টাইম যেটা এর মানেই হলো দেওয়াল হয়ে গেছে এটাই হলো দেওয়ালের টাইম জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম ইনশাল্লাহ <laughs> ঠিক আছে ইনশাল্লাহ যারা রেডিং করতাম পারি আমরা অ্যাটলিস্ট তাই করতাম পারলে আমরা খতমও করতাম সাবাকার আমি ইয়াসিনও পড়ছ হইন সুরাই মুলকও পড়ছ হইন এবং খতমও করছ হইন দয়টা করতে পারলে বালা আবার যদি কোনো বিধির কারণে বা ইয়ে করতাম পারি না তাহলে আপনি যেটা কইছেন যে কনসেন্ট্রেশন ওইবার লাগে দেখা যায় যে সুরাই আসিন যেহেতু আমরা অনেকটা ফাই বা ইজি লাগে সুরাই মুল প্রায় মুখস্থ আছে আমরা পড়ে দিতাম পারি আর অন্যটা খতম করতে তো আমার লাগে ইজি লাগে না বা মন লাগে না ঠিক আছে বাট এরপরও আমরা ট্রাই করবো সারাও আমরা মাঝে মধ্যে যত অনু পারি তোরা তোর অরি ডেইলি এখন করিয়ে পড়লাম বেশ না পারলেও কেন কোরআন শিবার কোনো অংশ বাদ দেওয়া যায় না এলে আমরা এটা চেষ্টা করবো ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন হোক আছে উমর খোজা খোজা করা যে তো ফরজ আর নফল ফরা তো নফল হই ফললে সব আছে এই জন্য যদি উমর খোজা বা কদা থাকে তাহলে বেস্ট হয় অ্যাটলিস্ট সম্পর্কে উমর খোদার ফরজগুলো আমি যদি রিপিট করলে একটা ভালো হইব আর এর ফাঁকে ফাঁকে আমি নফল যা ফললাম ফললাম ইনশাআল্লাহ উমর খোদার গুরুত্ব দোটাই বেশি ভালো আর এটা তো ফরজ যেহেতু জি পরবর্তী প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মাশাআল্লাহ আমরা লাস্ট কল নিয়ে নেই ইনশাআল্লাহ আমরা যেহেতু আমরা বিরতি মানে আজকের প্রোগ্রামের শেষ সময় চলে এসেছে আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম দোয়া <laughs> আমি যখন দোয়া করতাম দোয়ার সময় এই দোয়াটা ফাললে আপনি দোয়া করতাম অথবা আপনি বাংলা বাইন্য ভাষা হইলা আমি ওটা হয়েছি ঠিক আছে নি জাজাকাল্লাহ মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন মাশাআল্লাহ 
সম্মানিত ক্রমাগত সুস্থতা যেহেতু আমাদের আজকের প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের আকল নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শেখ আল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ বরকাতুম হুজুরকে মোবারক বলে জানাচ্ছি আপনাকে এবং আমার যশোতা ভাই বোন সহ সকলকে আমি শুকরিয়া দেয় করছি আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা এখানে এই সুযোগ পেয়েছি আল্লাহ যেন আমাদের এই প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরের কল্যাণ এবং শান্তি যেন আমরা অর্জন করতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তফি দান করুন এবং আজকে যে বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি আত্মীয়তার সম্পর্ক বিশেষ করে মা বাবা সহ সকলের সাথে যেন আমরা ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফি দান করুন আমি যা দেখলাম সম্মানিত ক্রমাগত দর্শক সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমেই আলু দেশের প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে যেহেতু প্রতি রবি এবং সোমবার আলু দিশারি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহমদিক আসাদুল্লাহিকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত Glory to Allah, access to Allah, Alhamdulillah.